ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി മസാല വെച്ചിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇരിക്കാൻ ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ വീതം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ മാഗിയുടെ മസാല രണ്ട് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പുലാവിൻ്റെ മസാല മാഗിയുടെ പുലാവ് മസാല വെജിറ്റബിൾ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിലേക്ക് നമ്മൾ അര കിലോ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ കഴുകി വാരി വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുരുമുളക് ചതച്ചും കൂടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ടേസ്റ്റ് ആണ് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് നമ്മൾ ചതച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം എത്ര നേരം വെച്ചാലും അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും നമ്മുടെ ചിക്കന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കണം സാധാരണ വെള്ളം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഈ മൈദ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ പീസസും അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിൽ ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ആ പൊടിയിലിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പൊടിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി റോൾ ചെയ്ത് എല്ലാം അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ല തിക്ക് കോട്ടിങ് ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൈദയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ പീസസും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം സിമ്മിൽ
അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിത് ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട നല്ല ചൂടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പികളുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഓക്കെ താങ്ക് യു